ശരിയാണല്ലോ നാളെ നമ്മൾ ഹണിമൂൺ പോകല്ലേ എന്താണെങ്കിലും രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഞാൻ ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കട്ടെ ഇനി <laughs> 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 ഹലോ എന്താണ് ഈ സമയത്ത് വാട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഉടനെ വരാം കെസി ഐ സോറി എനിക്ക് എനിക്ക് പോണനെ പോകണം യെസ് ഒരു മർഡർ നടന്നിരിക്കുന്നു ഒരക്ഷരമൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല <laughs> 
പേര് അവളുടെ ഒരു അഭിനയം കണ്ടില്ലേ ഹെയ്സ്റ്റോ നിങ്ങളുടെ പേര് പറ മിസ് മൈഥിലി എന്താണ് നടന്നത് നിന്റെ പൂങ്കണ്ണിന് കാണാനല്ല ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നേ കാര്യം പറയടി നീ നിന്റെ കാമുകനെ എന്തിനാ കൊന്നേ ഹലോ അതെ ഇതൊരു മരണം നടന്ന വീടാണ് ഇവിടെ വെച്ച് ഇനിയും വേണ്ട ടേക്ക് ഹെർ ബാക്കിയൊക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് പ്രശ്നമാകുന്നത് മര്യാദയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ മര്യാദ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കാണണമെന്നില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം തരാം ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ പറയാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം കേടല്ലോ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ ഉള്ളൂ ആ കൊച്ചാണെ വാ തുറന്നൊന്നും പറയുന്ന പോലുമില്ല എനിക്കാണെ കലിച്ചു കയറി വരുക ഞാൻ നിന്നെ പിന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ എടാ നീ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബഹളം വെക്കാതെ ഒന്ന് ഇരിക്കണ്ടാ ബി എനിക്ക് പറ്റില്ല ആയുഷ് ഞാൻ അവൾക്ക് പകരം എന്റെ പൊന്നബി നീ ഇങ്ങനെ മണ്ടത്തരം പറയാതെ നീ നീ ഒന്ന് നടന്നു അവളെ നമുക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ നിങ്ങൾ ഒരാളെ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരൂ എന്താ സാർ നിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഞാൻ സുഹൈ 
സുഹേഷ് സാഹേബ് സോ മിസ്റ്റർ സുഹേബ് ആ പുറത്തു വന്ന് ബഹളം വെക്കുന്ന കക്ഷി ആരാണ് അഭിയോ സോറി സാർ അത് അഭിനവ് അഭിനവ് മാധവ് ഞങ്ങളെല്ലാരും ധ്രുവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഓ അപ്പൊ ധ്രുവന്റെ കാമുകി എന്നുള്ള പരിചയമേ മൈത്രിയോട് നിങ്ങൾ കൊള്ളോ അതോ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല കാമുകിയോ സാർ എന്താ പറയുന്നേ ധ്രുവും മൈത്രിയും അവർ അവർ വെറും സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാരും ഒരുമിച്ചാണ് പഠിച്ചത് പോരാതെന്ന് അഭിയുടെ മിത്രനെ കല്യാണം വരെ ഉറപ്പിച്ചതാണ് യു മീൻ അഭിനവൻ മൈത്രി അതെ സാർ ഓ അപ്പൊ അതാണല്ലേ കാര്യം ആ എനിവേ യു കെൻ ഗോ നൗ പിന്നെ ഇവിടെ വിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോയേക്കല്ല ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടിരിക്കണം സോ മിസ് മൈതലി എന്തായി പറയാൻ റെഡിയല്ലേ ഞാനൊരു ഓർഫൺ ആണ് ആയിരുന്നു എന്ന് വേണേ പറയാം കാരണം ഇവര് ഇവര് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ഇപ്പൊ ഇവരാണ് എനിക്കല്ല ഇവരെ കണ്ടുമുട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഞാനൊരു അനാഥയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല അവരഞ്ചു പേര് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മുതൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ തോന്നാൻ പോലും ഇവരെന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഞാൻ സുഹൈൽ ആയുഷ് നോയിൽ പിന്നെ എന്റെ അഭി അഭിനവ ഞങ്ങൾ ആറുപേരും കോളേജ് ടൈമിലാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആറുപേരുടെ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് പിന്നീട് ധ്രുവ് അവരെനിക്ക് ആരായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എനിക്കെന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ ആയിരുന്നു അവൻ അവനായിരുന്നു എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിരുന്നത് എന്തിനു പറയണം എന്റെ അഭിയുടെ കാര്യം പോലും അഭിയുടെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കിയതും എല്ലാം എല്ലാം ധ്രുവായിരുന്നു അവൻ ഉടനെ തന്നെ അവന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് രാത്രി അതിന്റെ പാർട്ടിയായിരുന്നു അത് ശരിയാ നീ ചെല്ലാൻ നോക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ പോണ്ടു വിട്ടോളാം ശരി ശരി ഓക്കെ ബൈ ആ അബി പിന്നെ എന്താണെങ്കിലും ഇനി ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടി അല്ലേ എന്തിന് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവൻ വീട്ടിൽ പോവല്ലേ നീ പൊക്കോടാ ബാ പോക അറിയ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇറങ്ങുവാണേ ശരി ശരി ധ്രുവേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഞങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നേക്കരുത് കേട്ടല്ലോ ഓ ഉത്തരവ് സാർ പോയി മിത്തുവിനെ കൊണ്ടുവിടാൻ നോക്ക് ആ നിങ്ങൾ എന്നാ അവളെ കൊണ്ട് വിട്ടേച്ചു വാ എനിക്ക് എന്റെ ധ്രുവിനോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ അളിയ പിന്നെ നിങ്ങൾ 
अब ओके मितु बाय गुड नाइट मितु ओके ओके बाय आयो एंड फोन दी ओ एंड फोन आ मारना अच्छा लो यहाँ नहीं दी नारे लगाले अल्लाह चलो पापी बिल चलो ओ फोन आने साइलेंट नहीं लगता ओ द्रोह अगर नहीं है दावस्ते रहेगी इस रति के अंदर बहुत लायी इप्पो पोई ऐड का अंगे ने यार अपने चिंदू अब बोले कम अबे ऐल बोई रहनु अक्षय फ्रेंडली डोर ओपन आये रहनु ए इधर तो बात ही अलग दूर ना रखने ओ ये द्रव मेरे तो श्रद्धे ही नहीं बंद होना कालू मुझे बहुत ही लगा गड़को आये रहिए शेरा ये फ्रेंडली डोर जरा तोरण में बैठे इधर इधर नहीं बैठ रहा कोई गड़को द्रव ओ दाग गड़का देने फोन ओ ओ आयु आप इधर कोरे मिस्कोल सा नलो द्रव ने उड़ पारने टे बाबा द्रव ये भी � ऐसी निर्णय मनसिंग मनसा 
ധ്രുവ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതാണെന്ന് നിങ്ങളത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും മെയിൻ സസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഇതിൽ ഒരാളാണ് കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം സോ കം ടു ദ പോയിന്റ് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ധ്രുവിന്റെ വീട്ടിൽ പാർട്ടി നടത്തിയില്ലേ എന്തിനാണ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോണം അവന്റെ പേരന്റ്സ് ഒക്കെ അമേരിക്കയിലാണ് അവന് കൊച്ചിലെ മുതൽ അവിടെയായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഒരു പാർട്ടി നടത്താന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഇന്നലെ ഓ അപ്പം മിസ്റ്റർ അഭിനവ് എന്തിനാണ് പാർട്ടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നേരത്തെ പോയത് എന്നിട്ട് വിവരങ്ങളൊക്കെ അഭിനവ് എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് ഞാൻ വൈദ്യുതി ഒരുപാട് വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവൾ എടുത്തില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് അവൾ എടുത്തത് പക്ഷെ അവള് അവളെന്താ പറയണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലായിരുന്നു അവള് ഉടനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ബാക്കി അഭി പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ അതേ ഉള്ളൂ സാർ വേറെ വേറെ എന്താ മൈദലിയുടെ ഫോൺ നിങ്ങൾ ധ്രുവന്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിരുന്നോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല സാർ സാർ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ആ ടീമിനോട് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നതാ പക്ഷെ നാളെ കൊടുക്കാന്ന് അവൻ തന്നെയാ പറഞ്ഞേ സാർ ഫോൺ ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കാം ആയുഷ് എടാ എനിക്ക് എനിക്ക് പേടി വരുന്നു എന്തിന് നമ്മൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാമെന്ന് അല്ലേ എന്റെ കൈ മിരക്കെടുത്തരുത് അത് നിനക്ക് നിന്റെ ബാക്കി കൂട്ടുകാർക്ക് ഇനിയും പറയാനുണ്ടെങ്കിലോ മിസ്റ്റർ ആയുഷ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരുമിച്ച് പോയി എന്ന് എന്നാൽ പോയത് അവർ മാത്രമാണ് അതിൽ നീ ഇല്ലായിരുന്നു മൈഥിലിയുടെ മൊഴിയിൽ നീ ധ്രുവിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് എന്താ ഇപ്പോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത് സാർ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല മൈഥിലിയുടെ താമസസ്ഥലം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒന്നല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവളെ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത് ആയുഷ് കള്ളം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് താങ്കൾ നന്നായി വീർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ബഹളം അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഒരു അയൽക്കാരൻ കണ്ടിരുന്നു സാക്ഷിയുണ്ട് എന്താ ആ സാക്ഷി ഇപ്പൊ വിളിക്കണോ ഇനി പറഞ്ഞോളൂ സത്യങ്ങളൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ സുഹേലും കൂടെ മിത്തുനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും കാണുന്നത് അവർ തമ്മിലുള്ള അടിയാണ് കൊല്ലാതെ പോകത്തില്ലടാ ധ്രുവിന്റെ ഫോൺ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എല്ലാം മനസ്സിലായത് ഇനി പറഞ്ഞു ആയുഷേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് സാർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവളുടെ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ധ്രുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്നെ പക്ഷെ ഞാനത് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ തമാശക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്റെ പെങ്ങളാണെന്നും കൂടെ നോക്കാതെ അവൻ മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോഴെന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടത് 
ആയുഷനല്ലാതെ ബ്രുവിന്റെ മറ്റു സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അവൻ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലൊക്കെ മാന്യനായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും സംശയിക്കേണ്ട രീതി വന്നിട്ടില്ല അതെ സർ സത്യമായിട്ടും ബ്രൂ ഒരിക്കലും അവരത് ഞങ്ങളോട് പെരുമാറിയിട്ട് പോലും ഇല്ല സംശയിക്കേണ്ട രീതി ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവിടെ തോന്നിയിട്ടില്ല പകൽ മാന്യനല്ലേ ധ്രുവന്റെ പെണ്ണ് വിഷയം മാത്രമല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ ഡ്രഗ് ഡീലിംഗ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലേ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ത് വന്നാലും നിങ്ങളുടെ മിത്തുവിനോടൊന്നും പറയരുത് അവൾക്ക് ഇതൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും മീറ്റ് ചെയ്യും ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടും കൂടി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി തീരുമാനിക്കാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ ആ യെസ് വരണം വരണം കുറെ നാളായല്ലോ സാറിനെ കണ്ടിട്ട് അഭി നീ ആണ് ഞാൻ ഒരുവക്കെ എന്നെ വിളിച്ചത് ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഈ പുള്ളി ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് കൂടെയാ ഉം എന്താ സാർ ആൻസിപേറ്ററി ബേരുവായിട്ട് വന്നതാണോ ബേര് കിട്ടില്ല എന്ന സാറിന് അറിയാമല്ലോ എക്സാക്ട്ലി അതാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ബേലബിൾ ഓഫൻസ് ബട്ട് സാർ എന്റെ കക്ഷിയായ മൈദി ഒരു കുറ്റം ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വക്കീൽ സാറിനോട് ആരാ പറഞ്ഞേ സെക്ഷൻ ത്രീ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അണ്ടറിലാണ് കുറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് പോരാത്തതിന് വിറ്റ്നസ്സും എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് സാർ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ സാറിന് ഇനി ഇവിടെ കൂടുതൽ നേരം എഴുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം തോന്നുന്നില്ല ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടും വേറെ ഒരു തുമ്പം കിട്ടിയിട്ടില്ല സി സി ടി വി ആണെങ്കിലും അവര് പറഞ്ഞതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അതിലും ഇല്ല ഇത് കേസിനെ ആസ്പദമായ തെളിവുകൾ പോലീസിൽ നിന്നും ഈ കോടതിക്ക് ലഭിക്കാത്തതിനാലും കോടതിയിൽ ഹാജരായി സാക്ഷിയിൽ നിന്നും പ്രതിയെ കുറ്റം ചെയ്തതായിട്ട് സ്ഥിതീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാലും മൈദിലെ കോടതിയിൽ നിന്നും നിരുപാധികം വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു ഹലോ മിസ്റ്റർ ജെറിൻ സക്രിയ തറയ്ക്കൽ ജെറിനേ ജെറിച്ചായ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ ആകെ ഒരു മൂടല് എന്താ ഈ ചെയ്ത കാര്യം ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വെറും തോന്നലായിരിക്കും തീർന്ന കേസാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെയും കുത്തിപ്പോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും എന്ത് എന്നോടും കൂടി ഒന്ന് പറ വലിയ ഐ പി എസ് തലയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനും കുറെ ക്രൈം ത്രില്ലർ മൂവീസ് ഒക്കെ കാണുന്നതാണേ മരിച്ച് ആ ചെക്കനില്ലേ ധ്രുവ് കൃഷ്ണ അവന്റെ കാര്യമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ആകുന്നില്ല അയാൾക്ക് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം 
ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല പോരാത്തതിന് അയാൾ അയാളുടെ പേരൻസിന് അടുത്തോട്ട് പോകാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈവൻ ദോ ഹി ഹാഡ് അണ്ടർ ഹിസ് ഡിപ്രഷൻ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് സംതിങ് മിസ്സിങ് കെസിയ കെസി കെസി ഡി കെസിയ തോന്നിയില്ല ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്തിനു പറയണം തെളിവുകൾ ഇട്ട് തന്നിട്ട് പോലും ഹായ് സർ ഓ ഹായ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺഗ്രാറ്റ്സ് താങ്ക് യു മൈഥിലിയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അല്ലേ ആ അതോ കല്യാണ നേരത്തെ ഞങ്ങളുടെ ആലോചിച്ചതായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നടത്തിയത് എനിക്ക് പുറത്ത് ജോലി റെഡിയായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരുമിച്ച് പോകാമല്ലോ എന്താ മോനെ ഞാൻ ആ കേസ് വിട്ടു എന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ സർ ഏത് ഏത് കേസ് ഷടം യുറാസ്കൽ എത്ര സ്മാർട്ട് ആകാൻ നോക്കിയാലും നമ്മൾ കള്ളം ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ അത് എന്താണെങ്കിലും പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അന്ന് നീ നിന്റെ ഓവർ സ്മാർട്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ നീ ഞങ്ങളെ വലവിരിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല പകരം നിനക്ക് നിന്റെ മൈദിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹം കൂട്ടി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതാണെന്ന ഞാനെന്ന് കരുതിയത് പക്ഷെ മോനെ അഭിരാം നീ നിന്റെ സ്മാർട്ട്നെസ് കൂടി ഓരോ നേടുത്ത് ചാടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയാതിരുന്ന കാര്യം വരെ നീ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ശരിയാ അന്ന് നീ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതെന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഓട്ടോപ്സി റിപ്പോർട്ടിൽ മോട്ടേലാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് ബില്ല് മിക്സ് ചെയ്തതെന്ന് മറ്റാർക്കും അറിയാത്ത രഹസ്യം നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഞാനവന്റെട്ടത് അവന്റെ വീട്ടിലെ പാസ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേർക്ക് പറയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും പോയി കഴിഞ്ഞ് വരാനായിരുന്നു എന്റെ പ്ലാൻ അവന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നല്ലാതെ അവനെ കൊല്ലണം എന്നെനിക്ക് എന്നെനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അവന് ഹാർഡ് ഡിസീസ് ഉള്ള കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു 
ഓക്കെ നീ മിടുക്കനാണ് അഭിനവ് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നീ ഏത് എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ പോകുമെന്ന് പക്ഷേ ദൈവം എന്നൊരാൾ മുകളിലുണ്ടല്ലോ എത്രയൊക്കെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ചാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകളൊക്കെ അവിടെ അവശേഷിക്കുമല്ലോ ഇത്രയും നേരം നീ പറയുന്ന കഥ ഞാൻ കേട്ടു ഇനി ഞാനൊരു കഥ പറയാം നിനക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകും ധ്രുവ് മരിക്കുന്നതിന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ടൈം അങ്ങനെ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആയുഷൻ അവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് മൈഥിലി അറിയുന്നതും അങ്ങനെ അവിടെ പ്ലാൻ പൊളിയുമല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് മൈഥിലിയുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഫോൺ അവിടെ മനഃപൂർവ്വം വെച്ചിട്ട് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ തിരിച്ചു വരാലോ എന്നാൽ തിരിച്ചു വരുന്ന മൈഥിലി അവിടെ ആയുഷിനെ കാണുന്നില്ല ഡോറ് തുറന്നു കിടക്കുന്ന മൈഥിലി കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയെങ്കിലും സ്ലീപ്പിംഗ് ബിൽസ് ഉള്ളിൽ ചെന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അബോധാവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്ന് കരുതി ധ്രുവിന്റെ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അങ്ങനെ ധ്രുവിന്റെ ഫോൺ കൈക്കലാക്കുന്ന മൈഥിലി ഫോണിൽ നിന്ന് ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി പറയട്ട് പിന്നെ മൈഥിലി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ധ്രുവന്റെ കിടപ്പിൽ അസ്വാഭാവത തോന്നുന്നത് മൈഥിലി ധ്രുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു സെഡേഷൻ കാരണമല്ല മറിച്ച് ധ്രുവ് മരണപ്പെട്ടേ എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ അവളാകെ വെപ്രാളപ്പെടുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുന്ന സമയത്ത് അതാ അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ വിളിക്കുന്നു അവൾ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നു പിന്നെ അവൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതും ചെയ്തതും എല്ലാം അതിന്റെ പിറകിൽ നിന്റെ തലയായിരുന്നു പക്ഷേ നിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടുകൾ തെറ്റിയത് അവിടുത്തെ സെർവൻറ്റ് അവളെ വിറ്റ്നസ് ആയപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കോൾ ലിസ്റ്റ് മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂറേഷൻ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു വിളിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇരുപത്താറ് മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു സംസാരിച്ചത് അതിൽ തന്നെ എല്ലാം വ്യക്തമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദൈവത്തിന്റെ കൈയൊപ്പെന്ന് ധ്രുവന്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരു ഫോൾഡറിൽ മൈദിലിയുടെ ആ വീഡിയോയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നിനക്കൊരു പങ്കുമില്ല മൈദിലി നിന്നോട് വിളിച്ചു പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ എന്ന് നിനക്ക് ഇതുമായി യാതൊരു ഐഡിയയും ഇല്ലായിരുന്നു നിനക്കറിയില്ലായിരുന്നു ധ്രുവന്റെ ഒരു കാര്യവും അറിഞ്ഞിരുന്നേൽ നീ ഒരിക്കലും മൈദിലി ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പോകില്ലായിരുന്നു നിന്റെ പ്രതികരണം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ആകില്ലായിരുന്നു അഭിനവ് എനിക്കെന്തോ നിന്നെ വല്ലാന്നങ്ങ് മിസ് ചെയ്തു മിത്തു നമുക്കിങ്ങനെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു നോക്കി ഇരിക്കാന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ഒരു കാര്യം കാണിക്ക നിനക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടും
സോറി മോളെ നിന്നോടുള്ള കൊതി കുറച്ചു നാളു കൊണ്ടുണ്ട് അതെങ്ങനാ നീ അങ്ങ് മാമ്പഴം പോലെ പഴുത്തു നിൽക്കുവല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ അഭിയെ പോലെ എനിക്ക് നിന്നോട് ദിവ്യവിവരങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ഒരു തവണ ഒരൊറ്റ തവണ ഞാൻ അമേരിക്കക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നിന്നെ വേണം ഒച്ച വെക്കണ്ട നീ സഹകരിച്ചാൽ മറ്റാരും അറിയാതെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം നിന്റെ അഭി പോലും ഒന്നും അറിയില്ല മറിച്ച് ബുദ്ധിമോഷം വല്ല കാണിച്ചാൽ പിന്നെ നിന്റെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ മാത്രമല്ല കാണാൻ പോന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നേ അവനെ ഞാൻ ഇഞ്ചി ചെയ്തേ ശരിയാ അവൾ ആരോടൊന്നും പറയാതെ എന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാ പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇത്തു അവൻ മരിക്കണമെന്ന് അവളൊന്നും സ്വപ്നത്തെ പോലെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല സാർ അവൾക്ക് ഞാനല്ലത് മറ്റാരുമില്ല അവള് ചെയ്ത തെറ്റാണെന്ന് ആർക്കു തോന്നിയാലും എന്റെ കണ്ണിൽ അതൊരു തെറ്റല്ല സാർ അവനെ പോലുള്ളവനൊന്നും ഒരിക്കലും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിലും തെറ്റും ശരിയൊക്കെ നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്റെ ശരി അത് അവളാണ് വിട്ടു തരില്ല സാർ ഞാൻ അവളെ സാറിനെ ഞാൻ ചത്തുപോയതിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ വന്നതാണോ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിട്ടൂടെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുവാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഹാപ്പി ജേണി പോയി സന്തോഷമായി ജീവിക്കും ഹലോ ഇത് എവിടാണ് ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ആളല്ലേ എന്റെ പഴയ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ പോയതാ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല അതെ ആണോ എന്നാ കൂട്ടുകാരനെ ഒരിക്കൽ വീട്ടിലോട്ട് വിളിക്കണം വേണം അയാള് അയാളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും അയാൾക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കണം ഏ എന്താ ഏയ് ഒന്നുമില്ല നീ ഫുഡ് റെഡിയാക്കി വെക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിലെത്തും ശരി എന്നാ അഭി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ശരിയും തെറ്റും എല്ലാം നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ധ്രുവിന്റെ വിധി അവൻ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് മൈഥിലി അവൾ ഒരുപാട് ലക്കിയാണ് അഭിയെ പോലുള്ള ഒരാളെ കിട്ടാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ അവസാനം വരെ പോയതി എന്റെ മനസാക്ഷിയാണ് എന്റെ കോടതി എന്റെ മനസ്സിൽ അവർ കുറ്റക്കാരല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും Yes, yes.